কাজ শক্তি ও ক্ষমতার আজকের ভিডিওতে আপনাদের স্বাগতম আজকে আমরা সত্যি বলতে কোনো প্রবলেম সলভিং করব না আমরা জাস্ট আজকে কিছু বেসিক কথাবার্তা বলবো ওকে তো আমরা সকলেই ছোট ছোট থেকে একটা সূত্র পড়ে আসছি সেটা হচ্ছে ডাবলু ইকুয়াল টু এফ এস অর্থাৎ কাজ ইকুয়াল টু বল ইন্টু স্মরণ সত্যি বলতে আমরা এই সূত্রটা তখনই বলতে পারি যখন এফ অপরিবর্তনশীল বল এবং এফ ও এস এর মধ্যবর্তী কোন জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ বল এবং স্বর্ণের মধ্যবর্তী কোন জিরো ডিগ্রি তাহলে যদি আমরা এটাকে পূর্ণাঙ্গ ফর্ম্যাটে লিখতে চাই তাহলে কিভাবে লিখব ডাবলু ইকুয়াল টু এফ এস কস থেটা তাহলে কস থেটার পরিচয় যদি আমরা বলি তাহলে থেটা হবে বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোন তো আমরা সকলে জানি বল একটি ভেক্টর রাশি স্মরণে ভেক্টর রাশি এবং কাজ হচ্ছে স্কেলার রাশি তাহলে আমরা বলতে পারি ডাবলু ইকুয়াল টু এফ ডট এস আচ্ছা তো সত্যি বলতে যখন বল পরিবর্তনশীল হবে তখন আমরা আসলে এই সূত্রটা প্রয়োগ করব ডাবলু ইকুয়াল টু ইন্টিগ্রেশন এফ ডট ডি এস আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের একাডেমিকে এই এই সূত্রটা প্রয়োগ করার দরকার হয় না আমরা মেনলি ডাবলু ইকুয়াল টু এফ এস কস থেটা এই সূত্রটা প্রয়োগ করে থাকি তো থিয়েটার মানের ওপর নির্ভর করে ডাবলু যেমন পজিটিভ হতে পারে তেমনি নেগেটিভ হতে পারে এমনকি জিরো হতে পারে ওকে তো ডাবলুর মান জিরো হতে পারে কথাটা বলা বলার পর আমার একটা কথা মনে পড়লো সেটা হচ্ছে যে সৃজনশীলের ক এখানে কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্ন আসে যে কাজ কখন জিরো হয় হোয়েন ডাবলু ইজ ইকুয়াল টু জিরো আচ্ছা তো অর্থাৎ কখন আমার কাজটা কৃত কাজটা জিরো হয় যদি আমাদের শরট হয় জিরো তাহলে কাজ হবে জিরো অথবা যদি কস থেটা এটার মান হয় জিরো তাও আমাদের কাজ কত হবে বলুন দেখি জিরো হবে তো এ ব্যাপারটা আমরা একটু ভালো মতো লক্ষ্য করি যে স্মরণ কখন জিরো যে আমরা বল প্রয়োগ করছি তাও কোনো স্মরণ হচ্ছে না ধরুন রহিম সাহেবের একটা ইয়া বড় গাড়ি আছে এবং তিনি কি করলেন একটা দড়ি দিয়ে গাড়িটা ঠেলার চেষ্টা করলেন একাই তাহলে আমরা জানি যে তিনি আসলে গাড়িটা ঠেলেও আসলে গাড়িটার কোনো স্মরণ ঘটাতে পারবেন না তাই তার দ্বারা কৃত কাজ জিরো হবে যেহেতু এই ক্ষেত্রে স্মরণের মান জিরো আচ্ছা এবং আরেকটা যেটা কেস বললাম সেটা কি যদি কস থেটা ইকুয়াল টু জিরো হয় এখন কস থেটা ইকুয়াল টু যদি জিরো হতে চায় তাহলে সেটাকে কিন্তু অবশ্যই নাইনটি ডিগ্রি হতে হবে আচ্ছা যদি সেটাকে আমরা জ্যামিতিক কোন হিসাবে চিন্তা করি তাহলে থেটার মান নাইনটি ডিগ্রি হলে কস থেটার মান জিরো হবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি যখন বল এবং স্বর্ণের মধ্যবর্তী কোন নাইনটি ডিগ্রি তখন কৃত কাজ জিরো এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে বল এবং স্বর্ণের মধ্যবর্তী কোন কিভাবে নাইনটি ডিগ্রি হতে পারে ধরুন আপনার আঙ্গুল একটি সুতা বাধা আছে এবং সেই সুতার সুতা আবার সেই সুতায় একটা বস্তু বাধা আছে তাহলে আমরা বলতে পারি যে যখনই আমরা সুতাটাকে ঘুরাবো তখন বস্তুটা এভাবে বৃত্তাকার পথে ঘুরতে থাকবে কিন্তু লক্ষ্য করুন এই বস্তুটার গতি কিন্তু যে কোনো সময় স্পর্শক বরাবর কিন্তু আমি বল প্রয়োগ করছি কিন্তু ব্যাসার্ধ বরাবর তাহলে আপনারা জানেন স্পর্শক এবং ব্যাসার্ধ সবসময় পরস্পর লম্ব থাকে তাই এফ এবং এস এর মধ্যবর্তী কোন নাইনটি ডিগ্রি তাই এক্ষেত্রে কোনো কাজ হবে না ওকে তাই কিছু ক্ষেত্রে এটা প্রশ্ন করা হয় কেন কেন্দ্রমুখী বল দ্বারা কৃত কাজ জিরো আচ্ছা ঠিক আছে তো তো আমরা দেখালাম যে কিভাবে থিয়েটার মান নাইনটি ডিগ্রি হলে ডাবলুর মান জিরো ডিগ্রি সরি জিরো জুল হয় আচ্ছা এবার আমরা দেখাবো যে থিয়েটার মান যদি সূক্ষ্ম কোন হয় বা স্থূল কোন হয় তাহলে কিভাবে ডাবলুর মান চেঞ্জ হয় আমরা জানি প্রথম চতুর্ভাগে সকল ত্রিকোণমিতিক অনুপাত পজিটিভ তাহলে থেটা যদি হয় সূক্ষ্ম কোন তাহলে আমরা বলতে পারি কস থেটা পজিটিভ সেক্ষেত্রে আমাদের কাজও কিন্তু ধনাত্মক হবে এখন কথা হচ্ছে থেটা যদি হয় স্থূল কোন মানে নাইনটি ডিগ্রি থেকে বেশি কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি থেকে কম আমরা জানি দ্বিতীয় চতুর্ভাগে কজ নেগেটিভ তাই সেক্ষেত্রে আমাদের কাজ অবশ্যই নেগেটিভ হবে তাই কাজ কখন ঋণাত্মক হবে যখন বল এবং স্বর্ণের মধ্যবর্তী কোন স্থূল কোন হবে এখন এখানে একটা ব্যাপার ভালো মতো ক্লিয়ার করা উচিত সেটা হচ্ছে যে কিছু ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি কোনটা বল এবং কোনটা স্মরণ তার তাদের ভিতরে আমরা গুলিয়ে ফেলি ঠিক এক্সাক্টলি বুঝতে পারি না যেমন এই উদাহরণটা লক্ষ্য করুন ধরুন কেউ এভাবে কোনো সমতল ভূমিতে হেঁটে যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা মানুষ তাহলে এটা হচ্ছে তার গতির দিক বা স্মরণের দিক এখন অভিকর্ষ বল কিন্তু তখন তাকে সব সময় পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে বা ঠিক নিচ বরাবর একটি বল প্রয়োগ করবে তাহলে দেখুন বলের দিক এটি স্মরণের দিক এটি সে কিন্তু ঠিকই এই বরাবর হাঁটছে তবে অভিকর্ষ বল দ্বারা তার কিন্তু কৃত কাজ জিরো হবে কারণ এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি বল এবং স্বর্ণের মধ্যবর্তী কোন নাইনটি ডিগ্রি তাই আমরা যখন সমতল ভূমিতে হাঁটি তখন অভিকর্ষ বল দ্বারা কোনো কাজ হয় না আচ্ছা ঠিক আছে আর আরেকটা ব্যাপার বলি সেটা হচ্ছে যে ধরুন এটা কোনো সমতল ভূমি 
আমি একটা বস্তু এরকম আছে সেটাকে ঠিক এই বরাবর বল প্রয়োগ করেছি এবং বস্তু ঠিক এই বরাবর তার স্মরণ ঘটেছে এক্ষেত্রে বল এবং স্বর্ণের মধ্যবর্তী কোন জিরো ডিগ্রি কারণ আমরা দেখছি তারা পুরোপুরিভাবে একই দিকে কাজ করছে এখন আমি যতক্ষণ তাকে ঠেললাম সেই ততক্ষণের মধ্যে সে কি করলো সেই এস পরিমাণ স্মরণ অতিক্রম করলো আচ্ছা এরপর আমি কি করলাম আমার হাতটা সরিয়ে নিলাম অর্থাৎ আমি আর এর বস্তুর ওপর কোনো বল প্রয়োগ করছি না এরপরও যদি এ তলটা ঘর্ষণহীন তল হয় অবশ্যই এই বস্তুটা অসীম দূরত্ব পর্যন্ত চলতে থাকবে অর্থাৎ এ বস্তু চলতে থাকবে কিন্তু যখন আমি বল প্রয়োগ করা থামিয়ে দিলাম তারপর সে যত দূরত্ব অতিক্রম করুক না কেন সেটা কিন্তু আমার কাজ নির্ণয়ের সময় যে এফ এস কষ্টটা এই এস এর অন্তর্ভুক্ত হবে না এখানে এস এর পরিচয় কি যতক্ষণ আমরা বল প্রয়োগ করছি ততক্ষণ বস্তুটা যে পরিমাণ স্মরণ অতিক্রম করবে সেটাই কিন্তু তার এস বা স্মরণ কাজ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আচ্ছা তো আজকের ভিডিওতে আমরা এই পর্যন্ত আলোচনা করলাম আলোচনা করলাম সামনের পর্বে আমরা কি করব প্রবলেম সলভিং করব তো আজকের মতো এই পর্যন্তই